அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் பருக பருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு அரக்கனட் ஃபார்மிங் அதாவது கமுகு கமுகு சாகுபடி மற்றும் பலன்கள் தொடர்பான தகவல்கள் இன்று வழங்கப்பட உள்ளன கமுகு எனப்படும் பாக்கு மரம் தென்னை தோப்புகளில் பயிரிடப்படும் முக்கிய ஊடு பயிர்களில் ஒன்று ஆகும் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வயது உடைய இந்த பயிரானது பொதுவாக நாற்றுங்கால் அமைத்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சுமார் அறுபது முதல் எழுபது நாட்களில் இத்தனை எடுத்து நடலாம் ஆலை தோட்டத்திலும் இந்த பயிர் வளர்க்கப்படுவது உண்டு மருத்துவ குணம் அதிகம் கொண்ட இந்த பயிரில் பாக்கு மர வேர் பல் அசைவு மற்றும் வாய் ரணம் ஆகிய நோய்களை குணப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது இளம் குறித்து இடுப்பு வலி நீக்கும் மருத்துவ குணத்தை கொண்டது ஆகும் பாக்கில் உள்ள துவர்ப்பு பித்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது சமூக விழாக்களிலும் தாம்பூலத்திலும் இதன் பங்கு மிக முக்கியம் வாய்ந்ததாக பண்டை தமிழர் காலத்திலிருந்தே கருதப்பட்டு வருகிறது இவ்வாறு பல மேன்மைகள் கொண்ட பாக்கு மரம் எனப்படும் கமுதி தொடர்பான தாங்கி வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்கிட சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் டாக்டர் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் டாக்டர் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள சிடிசிஆர்ஐ எனப்படும் சென்ட்ரல் டியூபர் கிராப் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அதாவது மத்திய கிழங்கு வகை பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் முதுநிலை விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் விஞ்ஞானி ஆவார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தற்போது மார்த்தாண்ட பகுதியில் வசித்து வருகிறார் பாருங்கள் அவருடன் இணைவும் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் டாக்டர் சார் பிளீஸ் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் யாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கு கமுக பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கமுக வந்து ஒரு பணப்பயிர் அதாவது நமக்கு மற்ற கிராப்புகளை கம்பேர் பண்ணுறவங்கள இது கல்டிவேட் பண்ணால் சாகுபடி பண்ணால் நிறைய இன்கம் கிடைக்கும் இப்போ கமுகம் கொடி மிளகும் கூட சேர்ந்து பண்ணுனா அல்லது ஈவன் புஷ் பேப்பர் கூட சேர்த்து பண்ணால் லாபம் வந்து பல மடங்கு அதிகரிக்கும் ரெண்டும் வந்து ஒரு கம்பேனியன் கிராப் மாதிரி மாதிரி தான் அதனால் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் போட்டி கிடையாது அதனால் நமக்கு ஈல்டு வந்து ரொம்ப கிடைக்கும் இப்போ கமுக பற்றி முதல்ல வந்து நான் வந்து கமுக பற்றியெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்த பிறகு கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பாப்புலராக நிறைய கல்டிவேட் பண்ணாங்க எஸ்பெஷலி கர்நாடகாவில் கர்நாடகாவில் கூர்கு சவுத் கேனரா நார்த் கேனரா டிஸ்ட்ரிக்டில் இது ரொம்ப காமனாக கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதுக்கு ஆரிஜின் வந்து இந்தியா கிடையாது அது மலேசியா அல்லது ஃபிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இதுக்கு ஆரிஜின் ஆரிஜின் பட் கமுகு வந்து நம்ம சொசைட்டி அல்லது நம்ம சோசியல் லைஃப் கூட ரொம்ப மிங்கிளிங் கல்யாண டைமில் பிறகு பாக்கு டெய்லி நம்ம ஆளுகள் நேட்டிவ் ஆளுகளில் யூஸ் பண்ணுறது வெத்திலைகள் கூட வெத்திலை பாக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிலாம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ எப்போ இது இந்தியாவில் வந்தது அப்படின்னு கிளியராக தெரியல பட் இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கிராப் இதுக்கு ஒரு கமுகு தோட்டத்தில் நம்ம வீடை சுற்றி கமுகு இருந்தால் கமுகு பூக்கிற டைமில் கமுகு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கருதுகிறோம் கல்யாணத்துக்கு கூட இந்த வெத்தில பாக்கு அதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இது வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் கிடையாது இது மலேசியா அல்லது சிங்கப்பூர் அங்கே ஆரிஜின் ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இந்தியாவில் வந்து ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்ல நல்லா வளரும் தன்மை கொண்டது நல்லா வளரும் நல்லா காய்க்கும் சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு லைஃபு பட் இதுல சில வெரைட்டி வந்து அப் டு அறுபது வருஷம் வர நிற்கக்கூடியவை எஸ்பெஷலி அந்த மொஹித் நகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி இருக்கு அது வந்து அது வந்து லோக்கல் வெரைட்டி லோக்கல் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்து கலெக்ட் பண்ண சிபிசிஆரை கலெக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து ட்ரையல் நடத்தி நம்ம கேரளா கண்டிஷன்லேயும் தமிழ்நாடு கண்டிஷன் கர்நாடகா கண்டிஷனில் ஹை ஹீல்டிங் என்ன அவங்க கண்டுபிடிச்சு ரிலீஸ் பண்ண ஒரு வெரைட்டி மொஹித் நகர் அந்த வெரைட்டி ஒரு அறுபது வருஷம் எல்லாம் நல்லா லைஃபாக இருக்கும் நல்லா ஈல்டு கொடுக்கும் என்ன என்னங்க ஃபேமிலியே நாற்பது வயசான பிளான்ட் இருக்குது நல்லா இருக்குது அதுக்கு டிசீஸே கிடையாது மற்றதுக்கெல்லாம் இந்த எல்லோ லீஃப் டிசீஸ் பிறகு அந்த பாக்கு வந்து பாக்கில் உள்ள உள்ள அந்த டேமேஜ் அது கிராக் பண்ணுறது நட் கிராக்கிங் பிறகு பாக்குக்கு நட்டு வந்து சீஞ்சு போகிற அழுகிறது அதே மாதிரி நோயெல்லாம் இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸில் பட் இந்த வெரைட்டிஸில் அதெல்லாம் கிடையாது மொஹித் நகர் வந்து ரொம்ப டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டு கூட பட் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் 
இது வந்து அப்படி வளர்ந்துட்டே இருக்கும் பிகாஸ் அறுபது வருஷம் இருக்கனால ஒரு ஐம்பது அடி அறுபது அடி வரை வளரும் அப்போ ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் இந்த மாதிரி தோட்டம் மாதிரி வச்சோன்னா எல்லாம் எல்லா பார்க்கும் விளைஞ்சு கீழே வந்துடும் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணலாம் காம்பவுண்ட் வாழாத இதெல்லாம் இருந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் இது வந்து பேட்ஸு இது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும் இருந்தாலும் நம்ம மரத்தில் ஏறாமல் கூட ஆர்வஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் பிறகு இதில் வந்து கொடி மிளகு படுறதுனா இது வந்து இந்த கமுவுக்கு எத்தனை லைஃப் இருக்கோ அல்லது ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு எத்தனை லைஃப் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு லைஃபு கொடி மிளகுக்கு இருக்கு ஒரு கொடி மிளகு நம்ம யூஸ்வலாக கிளைரிசீடியா அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு மரத்துல படுத்துறோம்னு வச்சுக்கணும் இப்போ கிளைரிசீடியா எல்லாம் இதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பது வருஷம் அப்படி எல்லாம் நிற்காது சீக்கிரம் போயிடும் அதுக்கு டேமேஜ் வந்து போயிடும் அதே மாதிரி வேற நிறைய மரங்கள்னாலும் டேமேஜ் வந்து போயிடும் இது கமுகுல படத்தினா வந்து அதுக்கு கமுவுக்கு டேமேஜ் இல்லாதனால நாற்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் இந்த கமுக அப்படியே நமக்கு நல்ல மிளகு நல்ல மிளகை கொடி மிளகை அப்படியே நமக்கு பராமரித்து வரலாம் நோய் இல்லை அப்போ நமக்கு நிறைய இன்கமும் கிடைக்கும் அப்புறம் அது பார்க்கறதுக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் கமுகும் இந்த கொடி மிளகும் வீட்டை சுற்றி நட்டுருந்தோம்னா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வீட்டை சுற்றி நல்ல குளிமையாக இருக்கும் குளிமையாக இருக்கும் நல்ல ப்ளசண்டாக இருக்கும் இனி பூ விரிகிற டைமில் அதனால வீடை சுற்றி கூட இதை வைக்கலாம் வீடை சுற்றி கூட இதை வைக்கலாம் பிறகு இந்த கமுகு வந்து ஒரு அவென்யூ ட்ரீஸ் மாதிரி கூட வைக்கலாம் நல்லா நல்லா இருக்கும் அவென்யூ ட்ரீஸ் மாதிரி வச்சா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து யூஸ்வலா க கமுகு நடுறதுக்கு வந்து நம்ம நான் நம்ம கல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஒரு நைன்டி இன்டு நைன்டி இன்டு நைன்டி பிட்டு கமுகு வந்து பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக இருக்கு பார்க்கும் சின்னதாக தான் இருக்கு பட் இந்த சின்ன தையை வந்து நம்ம யூஸ்வலா நடுறது யூஸ்வலா பிளான் பண்றது நைன்டி இன்டு நைன்டி இன்டு நைன்டி பிட்ஸ் எடுத்து தான் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஆக்சுவலா ஒரு மீட்டர் கீழே இருக்கணும் இதுக்கு வேறு அந்த கீழே இருந்து ஒரு மீட்டர் ஏரியாவில் ஃபுல்லா ரூட் வரும் அதனால ஒரு மீட்டர் டெப்த்தில் இந்த இது இருக்கணும் அதுக்கு பேஸ் அப்படி இருந்தால் தான் நல்லா வளரும் இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப கீழே போகும் அதனால டீப் சாயில் இது ரொம்ப நல்லா வரும் நல்ல சாயில் டெப்த்து நிறைய இருக்கணும் இதை பிளான் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி கமுவுக்கு வந்து தண்ணியும் நிறைய தேவை தென்னைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை விட தண்ணி தேவைக்கு நிறைய தண்ணி வேணும் தண்ணி நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸஸ் தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணவும் வேணும் தண்ணி ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் எல்லாரும் இல்லாம இருந்தாலும் இது நல்லா வளராது அப்ப ட்ரைனேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா தண்ணியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம கொடி மிளகு வந்து நல்லா வளரும் கொடி மிளகுக்கும் இதே மாதிரி ஈரமா இருக்கிறது அது எப்பவுமே பிடிக்கும் ஆனா அதுக்கும் தண்ணி இதே மாதிரி மூட்டில் கட்டி நிற்க கூடாது அப்ப ரெண்டும் ஒரு ஒரு ஐடியல் கிராப் காம்பினேஷன் நம்ம அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் எனக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு ஃபார்ம்ல மூணு வெரைட்டி இது ஏன்னா ஃபார்ம்ல உள்ள ஒரு போட்டோ ஹிண்டு வந்து எடுத்தாங்க இந்த போட்டோ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல எடுத்து அவங்க அதுல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஹிண்டுல இந்த ஆர்டிகிள் ஹிண்டுல வந்தது அந்த ரெஃபரன்ஸ் சாருக்கு நான் அனுப்பி தந்திருக்கேன் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேணா சார் அது போட்டுவிடுங்க அப்போ அவங்க வந்து பார்த்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஹிண்டுலேயே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எல்லாம் இல்லாம நமக்கு நல்லா இது வளர்த்த முடியும் நமக்கு இப்ப ஸ்பேசிங் வந்து இதுக்கு ஸ்பேசிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஸ்பேசிங் கமுக்கு நம்ம இன்டர் கிராப் எல்லாம் வந்து நட கூடுதல் அப்படின்னு வைக்கிறோம்னா கொஞ்சம் கூட ஸ்பேசிங் கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும் எஸ்பெஷலி பெப்பர் எல்லாம் இதே மாதிரி பெருசா வளரணும்னா இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் உள்ளது ஈவன் த்ரீ மீட்டர் ஸ்பேசிங்ல கூட நடலாம் நட்டா நமக்கு இன்டர் கிராப்ஸ் நல்லா வரும் இதுக்கு இடையில வேற மற்ற இன்டர் கிராப்ஸ் க்ளவுஸ் நல்லா வரும் ஜாதிக்காய் நல்லா வரும் பிறகு பனானா நல்லா வரும் கமுக இடையில இன்டர் கிராப்பா பட் சம்ஹவ் கோகனட் அவ்வளவு ரொம்ப வராது ஏன்னா கோகனட்டும் கமுகும் நல்லா கம்பீட் பண்ணும் ரூட் கம்பிட்டிஷன் நிறைய இருக்கும் அதனால மற்ற கிராப் வரும் மற்ற எந்த கிராப் நட்டாலும் கமுக ஈல்டு வந்து ரொம்ப குறையாது இன்ஃபேக்ட் கொக்கோ எல்லாம் நம்ம நட்டோம்னா கமுக ஈல்டு கூடிடும் பிகாஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் பில்டப் நிறைய இருக்கும் கொக்கோக்கு லீப் ஷெட்டிங் அதெல்லாம் வந்து விழுந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் பில்டப் இருக்கிறதுனால இந்த கமுக ஈல்டு ரொம்ப கூடும் அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்மியார்டு மேனுவர் ஆர்கானிக் மேட்டர் நிறைய கொடுக்கணும் ஃபார்மியார்டு மேனுவர் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோ பர் ஃபார்ம் தேவை என்பிகே கூட கொடுக்கலாம் பட் ரொம்ப அள நிறை
பிறகு இதுக்கு வந்து பெட்ஸ் வந்து யூஸ்வலா இங்க வந்து நான் வந்து நிறைய பெட்ஸ் பெட்ஸ் அப்படி பாக்கல மெயினா எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ் இருக்கிறது அந்த ஸ்பிண்டில் பக் அரிக்கனட் ஸ்பிண்டில் பக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரிக்கனட் ஸ்பிண்டில் பக்கு கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் இருக்கு மீத்தைல் பேரோத்தையான் டை மீத்தோயிட்டு பட் நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்னா அந்த அரிக்கனட் ஸ்பிண்டில் பக் ஒரு பெக்யூலியர் ஒரு ரொம்ப என்டமிக் ஸ்பீஷிஸ் மாதிரி அரிக்கனட் ஸ்பிண்டில் பக் அந்த ஸ்பிண்டில்ல ஹிடனா இருந்து அந்த ஸ்பிண்டில் குரோத் பாயிண்ட்ல இருந்து நீர் ஊற்றி குடிச்சு அது வாழுது அப்ப அந்த இலையில எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி மார்க்கிங் இருக்கும் ஃபீடிங் மார்க் பிரவுன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு ஸ்பிண்டில் பக் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ண கிடையாது அந்த கீழேயே இருக்கிற அந்த ஃபெர்டைல் சாயில கொஞ்சம் எடுத்து அந்த ஸ்பிண்டில் எடுத்து போட்டா போதும் வித்இன் டூ த்ரீ டேஸ் யூ கேன் நோட்டீஸ் த டெட் ஸ்பிண்டில் பக் ஆன் தி லீவ் ஆன் தி குரோயிங் டிப் அந்த சிம்டம்ஸும் அந்த ஃபீடிங் மார்க்கும் அதோட டிசப்பியர் ஆயிரும் கெமிக்கல் கண்ட்ரோலோட இது ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் ஏன்னா அந்த இது வந்து சஸ்டைனபிள் இது அந்த அந்த ஸ்பிண்டில் இதுக்கு அந்த பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் அங்கேயே இருக்கும் போகாது வெளியில இருந்து ஒரு ஸ்பிண்டில் பக் வந்து திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி முட்டை போட்டு குஞ்சு பறித்து அப்படி வந்தா கூட அதை இது பிடிச்சு தின்றும் அதனால அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒரு தடவை நம்ம சாயில் எடுத்து ஆக்சில் ஃபில் பண்ணோம்னா பெட்டைல் சாயில் பெட்டைல் சாயில் அங்க கீழே அந்த கிரவுண்டில் உள்ள பெட்டைல் சாயில் எடுத்து ஆக்சில் ஃபில்ல போட்டா போதும் போட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராது திரும்ப அதுக்கு பிறகு எப்பவும் அது வந்ததுன்னா திரும்பவும் அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணா போதும் இது நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா இது இந்த அரிக்கனட் ஸ்பிண்டில் பக கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் வந்து இபிஎன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னமோ பேத்தோஜெனிக் நிமிட்டோடு இப்ப நான் வந்து மோஸ்ட்லி இபிஎன்ல தான் ஒர்க் பண்ணேன் இபிஎன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் இபிஎன்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் இபிஎன் சஸ்பென்ஷன்ல ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இபிஎன் கூட கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஸ்பிண்டில்ல டெபாசிட் பண்ணாலே வித்இன் டூ த்ரீ டேஸ் இந்த அரிக்கனட்டு ஸ்பிண்டில் பக்கு சத்துரும் சத்துறது நமக்கு தெரியும் சத்து இருக்கிறத அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கு உள்ள ஃபுல்லா இபிஎனா இருக்கும் இப்ப அதனால இபிஎன் இப்ப ரிட்டையர் ஆன பிறகு எனக்கு இபிஎன் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது பிகாஸ் இபிஎன் கல்ச்சர் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்ப அதனால நான் நினைச்சேன் சாயில்ல இபிஎன் இருக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு சாயில்ல டெபினட்டா இபிஎன் இருக்கும் ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சாயில்ல என்னமோ பேத்தோஜெனிக் நிமிட்டோடுக்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் லார்வா அதுக்கு எக் அதெல்லாம் இருக்கும் இருக்கும் யூஸ்வலி செகண்ட் ஸ்டேஜ் லார்வா சாயில்ல இருக்கும் அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா சாயில் எடுத்து வச்சு பார்த்தேன் ஐயோ ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் சாயில் எடுத்து வச்சா அதே கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் இட் மே பி பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் தி இபிஎன் ஆர் ஈவன் அஸ் வி ஆல் நோ தட் சாயில் வந்து ஒரு பில்லியன் ஒரு ஒரு கிராம் சாயில்ல ஒரு பில்லியன் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் ஒரு பில்லியன் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஹண்ட்ரட் குரோர் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் அப்ப இந்த மைக்ரோப்ஸ் இப்பனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சாயில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸா இருக்கலாம் எப்படியும் அது வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர்ஸ் அந்த ஸ்பிண்டில் பக்கு சத்துரும் ஜாகிரத நமக்கு பார்க்கலாம் அந்த அதுக்கு பிறகு ஃபீடிங் மார்க்கும் இருக்காது ஸோ ஐ ஃபைண்ட் திஸ் அஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் டெக்னிக் டு கண்ட்ரோல் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பிண்டில் பக் இந்த ஃபார்ம் மற்றபடி பட் ராட்டு ஃபுட் ராட்டு எல்லு இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் எப்போமாவது தான் வரும் பட் ராட்டெல்லாம் வந்தால் டென் பர்சன்ட் போடோ பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிறகு ஒன் பர்சன்ட் போடியோ மிக்சர் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் மற்ற இன்னொரு சிவியர் டிசீஸ் வந்து கேரளாவில் ரொம்ப காமன் எல்லோ லீஃப் டிசீஸ் ஆஃப் அரிக்கனட் எல்லோ லீஃப் டிசீஸ் ஆஃப் அரிக்கனட் கேரளாவில் வந்ததுனால தான் கேரளாவில் உள்ள அரிக்கனட் கல்டிவேஷனே போயிட்டு அதுக்கு ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது மேனேஜ்மெண்ட் இது தான் இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து அதுக்கு வி கேன் இன்க்ரீஸ் த வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில் பிறகு பை அப்ளைங் ஃபார்மி ஆர்ட் மேனுவர் அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ அப்ளை அடிஷனல் சல் இந்த ஃபாஸ்ஃபேட் ஃபர்டிலைசர் ப்ளஸ் வி கேன் ஆல்சோ கிவ் ப்ராப்பர் வாட்டரிங் அண்ட் அதர் மெயின்ட் அதர் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் லைம் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் பிளேசஸ் ஒயர் தேர் இஸ் எல்லோ லீஃப் டிசீஸ் ஆஃப் ஆரிகனட் பிறகு லீஃபி ஸ்பாட்டு நட் கிராக் இதெல்லாம் இருக்கு பட் இட் திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ரேர் இன் மை ஃபார்ம் and usually they are very rare
அது அதே மாதிரி நல்லா ஈல்ட் ஆகும் அப்புறம் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இந்த பெப்பர் அரிக்கரட்டில் இருக்கிறதுனால யூஸ்வலா நம்ம சப்போர்ட்ரிஸ்ல இருக்கிற அந்த சப்போர்ட்ரிஸ் எல்லாம் ப்ரூன் பண்ணுவோம் இங்க அரிக்கரட்டுக்கு அந்த ப்ரூனிங்கே தேவையில்லை மொத்தம் ஒரு வர ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆறு ஏழு லீஃப்ல தான் வரும் ஆறு ஏழு லீஃப் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏழு லீஃப் தான் வரும் அந்த லீஃப் வந்து அப்படியே ட்ராப் ஆயிடும் சம்மர்ல ட்ராப் ஆகி கீழே ஒரு மல்ச்சு மாதிரி இருந்துடும் அதனால பெப்பர் நம்ம வச்சோம்னா நல்ல மிளவு நம்ம நட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ப்ரூனிங் தேவையில்லாத ஒரே ஒரு சப்போர்ட்டு இந்த அரிக்கணட்டு தான் வேற எந்த மரம் வச்சோம்னாலும் நம்ம வந்து அந்த ப்ரூன் பண்ணி ஷேடு ரெகுலேட் பண்ணணும் இதுல ஷேடு ரெகுலேஷன் தேவையில்லை கீழே லைட் வரும் ரொம்ப க்ளோஸா நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா கொடி மிளகு படுத்தி விட முடியாது வி கேன் கோ ஃபார் புஷ் பேப்பர் குட்டி பேப்பர் கீழே நடலாம் புஷ் பேப்பருக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் டென் டென் பர்சன்ட் லைட் கிடைச்சாலே புஷ் பேப்பர் கண்டினியூஸா ஈல்ட் ஆகும் கண்டினியூஸா நல்லா ஈல்ட் ஆகும் அட்வான்டேஜ் பிறகு இந்த கமுவுக்கு வந்து தெக்கம் வெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெக்கன் வெயில் சவுத் சவுத் அண்ட் வெஸ்டர்ன் வெயில் வந்து இதுக்கு ஸ்கார்ச்சிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால அந்த ஏரியாவில் நம்ம ஆல்ரெடி இது பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த சைட்ல ஏதாவது மரம் நடணும் ஷேட் ட்ரீஸ் வி கேன் ஈவன் பிளான் பனானாஸ் பனானா நட்டா கூட அந்த ஸ்கார்ச்சிங் அவாய்ட் பண்ணலாம் பனானா நட்டு ரட்டோனா கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் அந்த அந்த டைரக்ஷன்ல ஒன் ஒன் ரோ ஆர் டூ ரோஸ் அதுலேயும் நமக்கு ஈல்டு கிடைக்கும் மொத்தமா சொல்ல போனா இது வந்து கமுக வந்து ரொம்ப இப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கிராப் இவ்வளவுதான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து மோஸ்ட்லி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஷேர் பண்றேன் நான் வந்து கமுகுல வந்து ரிசர்ச் பண்ணது இல்லை பட் கமுக பிளான் பண்ணி இப்போ எனக்கு பாம்பிலேயே நாற்பது வருஷமான மோகித் நகர் இருக்கு நான் வந்து மங்களாவும் சுமங்களாவும் நட்டுருந்தேன் மங்களா எல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆன டைம்லயே மங்களா எல்லாம் இதாயிட்டு ஈல்ட் எல்லாம் குறைஞ்சு மரம் எல்லாம் அப்படியே டிட்டர் ஆயிட்டு சுமங்களா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தது இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அரிக்கனட் இஸ் ஸ்டில் இந்த மொஹித் நகர் வெரைட்டி இஸ் ஸ்டில் பர்ஃபார்மிங் குட் நல்ல ஈல்டு நல்ல நல்ல ஈல்டு வருது மொஹித் நகர் வந்து சீடு வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அபவுட் டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் வில் மேக் அ கிலோ ஒரு கிலோல இருபத்தி ரெண்டு வித்து தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் மத்த பார்க்கணும் ஐம்பது அண்ணா வந்தா கூட நார்மல் நம்ம லோக்கல் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் ஐம்பது பாக்கெடுத்தா கூட ஒரு கிலோ இருக்காது இதுக்கு கிலோவுக்கு தான் விலை பாம் கேட்லேயே பச்சை பச்சை பாக்கு கிலோவுக்கே விலை தந்து வாங்கிட்டு போறாங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நம்ம ஆர்எஸ் பண்ணி வச்சோம்னா அதனால இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிராப் இவ்வளவுதான் கிராப் பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அறிமுகத்தில் சொன்ன மாதிரி சிடிசிஆர்ஐ அதாவது சென்ட்ரல் ஹியூமர் கிராப் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ளது அங்கு வந்து அதாவது மத்திய கிழக்கு கிழங்கு வகை பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்ற நிலையத்தில் முதுநிலை சாரி தலைமை விஞ்ஞானியாக பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்டாக பணிபுரித்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் விஞ்ஞானி வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க சொல்றது எல்லாமே பைண்டிங் தான் எல்லாமே அவங்க வந்து அவங்களோட அனுபவத்துல சொல்றது தான் அந்த கருத்துக்கள் நமக்கு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளாகவே நாம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு எனது நன்றார்த்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது ஒவ்வொருவரும் தங்களை அன்போடு செய்து கொண்டு ஒவ்வொருவராக தங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவுபட்டுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு காஜா நஜிமுதீன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் காஜா நஜிமுதீன் அவர்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு வட்டார ஏற்பாடு பகுதியை சார்ந்தவர் தமது தமிழக அரசின் வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் சார் காஜா சார் பிளீஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமோந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டாக்டர் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் சென்ட்ரல் டியூபர் கிராப் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அதிலே பணிபுரிந்த மிஸ்டர் எடிசன் அவர்கள் எனக்கு டூ இயர்ஸ் சீனியர் அவர் அறுபத்தி ஆறு பிஎஸ்சி ஐஜி கோயம்புத்தூர் நான் அறுபத்தி எட்டு பிஎஸ்சி ஐஜி கோயம்புத்தூர் சமூக வந்து இப்ப நாங்க தெருக்கல்ல வந்து ட்ரீ பிளான்டிங் ஒவ்வொரு தெருவுலையும் பூவரசு எல்லா ட்ரீஸையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல அந்த கமுகையும் சேர்த்து வைக்கலாம் தெருக்கல்ல வைக்கலாம் அந்த தெருக்கல்ல அவன்யூஸ் ட்ரீஸுக்கு பயிலாக நாங்க இப்ப வந்து என்னதான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா பூவரசு 
முன்னாலையும் பெரிய பெரிய இடங்கள்ல வச்சிருக்கு போது கமுக ஏன் வைக்க கூடாதுங்கிற ஒரு திங்கிங் எனக்கு வந்து உங்க வைக்கலாம் சார் கமுக வைக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நான் வந்து இது மாதிரி மொஹித் நகர் சீடு கொடுத்தேன் காயங்குளத்துல இருக்காரு அவரு அவர் ஒரு வீடோட சேர்ந்து அவருக்கு வீட்டுல வச்சிருக்காரு இந்த கமுகு கமுகு முதல்ல நான் கொஞ்சம் சீட்ஸ் கொடுத்தேன் அப்ப அது நல்லா வளர்ந்தது அதனால அவர் அதுல இருந்து சீடு எடுத்து இப்ப வச்சிருக்காரு அவரு அவென்யூ ட்ரீஸ் மாதிரியே வச்சிருக்காரு கீழ வைக்க முடியாது அது ஏன்னா இபி லைன் இது கட் பண்ணா போயிடும் இதுக்கு ஒரு பட்டு தானே இருக்கு ஒரு டெர்மினல் ஏபிகல் ஷூட் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த அந்த சைட்ல வைக்கலாம் பட் அதுக்கு தண்ணி ஊத்துவீங்களா சம்மர்ல தண்ணி கொடுக்க முடியுமா ஏங்க நாங்க தெருவுல தான் இருக்கோம் பக்கத்துல கேப்பலா இருக்குல்ல ஆமா ஆமா இர மருந்தா வைக்கலாம் ஓகே வைக்கலாம் ஒரு இந்த நைன்டி சென்டிமீட்டர் இன்டு நைன்டி இன்டு நைன்டி ட்ரிபிள் நைன்டி சென்டிமீட்டர் குழி எடுத்து அப்படி நடணும் கீழே நடணும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஏர்வாடியில இருக்கேன் கிடைக்குமா பக்கத்துலாம் <laughs> இது யூஸ்வலா நம்ம நாமக்கல் ஏரியாவில எல்லாம் நான் பாத்திருக்கேன் இது கரு இது அரிக்கரட் பறிக்கிறதுக்கனே தனி ட்ரெயின்ட் ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்க இந்த தோட்டி மாதிரி உள்ள வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இப்ப வந்து பவர் ஆப்பரேட்டடே வந்துருக்கு இப்ப ட்ரை பண்றாங்க இருக்கும் மூங்கல் அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும் வண்ணம் குறைவா இருக்கும் சின்னா இருக்கும் இருபது இருபத்தஞ்சு அடி நீளத்துல இருக்கும் ஒரு ரெண்டு அண்ணும் ஜாயின் பண்ணோம்னா ஒரு பிப்டி ஃபீட் வந்துடும் அது வச்சுட்டு கீழே நின்று பறிச்சு எடுத்துடலாம் அப்படியே பறிக்கணும் அப்படிதான் பறிக்கிறாங்க அந்த நாமக்கல் இல்லை இப்போ கோவக்கனட்டுக்கும் பல்மயிராவுக்கும் என்னன்னா கொஞ்சம் உட்காரத்துக்கு இடம் இருக்கு ஆமா 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 இதுல அரிக்கனட்டுல அது ஒண்ணு கிடையாது உட்காரவே முடியாது நீங்க போய் உச்சியில போய் கையால தான் பறிக்க முடியும் ஆமா ஆமா நேரம் நேரம் ஆமா இதுல வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்தது <laughs> ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த கமுகுல கிடைக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இன்கம் பெப்பர்லயும் கிடைக்கும்
ஓ வெரி குட் வெரி குட் ரைட் சார் ரைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி அடுத்ததாக திரு அனந்தகுமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனந்தகுமார் உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் முதல்ல உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் வணக்கம் சார் நான் திருச்சி மாவட்டத்தை வந்து துறையூர் பக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் என்ன சார் இப்ப வந்து இந்த கமுகோட ரேட் வந்து நல்லா இருக்கு இப்ப ஓகே பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அதனால எங்க பார்த்தாலும் அத நிறைய நடுறாங்க ஓகே நான் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகட்டும் சேலம் ஆகட்டும் தர்மபுரி ஆகட்டும் நான் பாக்குற இடம்லாம் நிறைய இன்டீரியலும் சரி நிறைய நடுறாங்க இவ்வளவு கமுக நடுறப்ப இவ்வளவு ஈல்டு வரப்ப அந்த ரேட் இருக்குங்களா இதோட எண்ட் யூஸ் என்ன அது அவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த யூஸ் வேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரேட் வந்து தொடர்ந்து கிடைக்குங்களா இப்போ பிளான் பண்ணா இன்னும் நாலஞ்சு வருஷத்துல வரும் ஈல்டு வரும்போது வந்து இந்த ரேட் தக்க அந்த எல்லா விவசாயிகளுக்கும் பயனடைகிற மாதிரி ஒரு ரேட் கிடைக்குங்களா ஃபியூச்சர்ல அதை பத்தி ஏதாவது அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குங்களா ஆக்சுவலா இது ஒரு நல்ல ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்து கமுக வந்து இங்க வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா இங்க பிளான் பண்ணி கமர்ஷியலா கர்நாடகாவில எல்லாம் நிறைய பிளான் பண்ணிருக்காங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் திங் நம்ம ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்ண முடியல அதனால தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இம்போர்ட் பண்ற டைம்ல மட்டும்தான் இங்க விலை குறையுது இம்போர்ட் பண்ணாம இருந்தா இதை விட கூடுதல் விலை கிடைக்குது கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸைஸ் டியூட்டி என்ன இப்ப கூட்டி இருக்காங்க அதனால இந்த வருஷம் இனியும் விலை கொஞ்சம் கூடுறதுக்கு தான் சான்ஸ் இருக்கு இதோட எந்த யூஸ் என்ன சார் வேற ஏதாவது இப்ப நம்ம சாப்பிட்ற தவிர வேற ஏதாவது யூஸ் இருக்குங்களா சாயம் நினைக்க அது மாதிரி ஏதாவது பயன்படுதுங்களா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஏதாவது பயன்படுதுங்களா டையிங் இண்டஸ்ட்ரீல யூஸ் பண்றாங்க டையிங் எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு அதெல்லாம் டீட்டெயிலா தெரியல இப்ப டையிங் இண்டஸ்ட்ரீல இது யூஸ் இதுக்கு யூஸ் இருக்கு யூஸ் இருக்கு பிறகு மெடிசன்ல எல்லாம் சேர்க்கறாங்க இதுக்கு இதுக்கு இது இது மெடிசன்ல சேருது மருந்துல மருந்து வகைகள்ல எந்த மருந்து அப்படி எல்லாம் கரெக்டா எனக்கு டீட்டெயிலா சொல்ல தெரியல பட் மருந்துக்கு இது யூஸ் பண்றாங்க வந்து பூஜை பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க அரிக்கணத்துக்கு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அதுவும் கூட இங்க மார்க்கெட்ல நல்ல விலை கிடைக்குது இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சுவலா இது ஒரு செவன் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வரும் பட் யூஸ்வலா ஒரு இந்த சீசன்ல வர ஒரு மூணு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்லாம் காய் இருக்கும் அதனால நம்ம மீதி இருக்கிற நாலு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் கூட இன்ஃப்ளாரசன்ஸாவே வைக்கலாம் விற்கலாம் அந்த சீசன்ல எல்லாம் அதுக்கு விலை வரும் ஒரு <laughs> <laughs> கிராப் வெரைட்டிஸ் நம்ம வச்சுக்கிடணும் அரிக்கை நட்டு வைக்கணும் அதில் பெப்பர் வைக்கணும் அதில் பெப்பர் பெப்பர் நட்டா கூட கொடிவள்ளி நட்டா கூட நமக்கு அதிலிருந்து இன்கம் கிடைச்சிடும் சரிங்க சார் ஓகே சார் நன்றி சார் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி திரு அனந்தகுமார் உங்கள் கேள்விகளுக்கு நன்றி அதில் சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நல்ல மருத்துவ குணம் இருக்குது அதாவது பாக்கு மர வேர் வந்து பல் அசைவு வாய் ரணம் வாய்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு எல்லாம் அது நல்ல ஒரு மருந்தாக பயன்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாம இளம் குருத்து வந்து இடுப்பு வலி நீக்கும் குணம் கொண்டது எல்லாத்துக்கும் மேல நல்ல முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பாக்கு இல்லையா வெற்றிலை பாக்கு எல்லாமே சமூக நிகழ்வுகள்ல ரொம்ப மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எல்ல இன்னொரு தகவல் என்னன்னா நமக்கு வந்து அந்த யூசேஜ் தமிழகம் மாதிரி சில மாநிலங்கள் சவுத் மாநிலங்கள்ல கம்மியா இருந்தாலும் வட மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பாக்கு வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு உணவு பொருள் மாதிரி ஒவ்வொரு மூணு வேலையும் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு அதை போடுவாங்க அத மாதிரி இடையிலையும் கூட போடுவாங்க வெத்தலை நாம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ற மாதிரி அவங்க வந்து பாக்கு போட்டுட்டே இருப்பாங்க வட இந்தியால வந்து பாக்கு பழக்கம் ரொம்ப இருக்குது அதனால கொஞ்சம் ஆண்டுகளுக்கு எப்படி ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு நாம வந்து அதை எவ்வளவுதான் ப்ரொமோட் பண்ணாலும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு இல்ல அதோட தேவை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கோங்கிறதுதான் என்னுடைய கருத்து அதுக்கு மேல நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது வாழ்க்கையில எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எல்லாம் அண்ணனைக்கு உள்ள சூழலுக்கு தான் அதோட ஒரு ஃபுட் ஹேபிட் மாறி போச்சுனாலே எல்லாம் போயிடும் இப்ப நாம உணவு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் எல்லாம் தான் சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அரிசிக்கு வந்தோம் இப்ப வந்து வெள்ளரை அரிசி கிண்ணிட்டு மாறுறோம் வெள்ள அரிசியை விட்டு இப்ப வந்து பாரம்பரிய ரகங்களுக்கு போறோம் இன்னும் இப்போ உலக அளவுல வந்து 
நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்திலூர் தாலுகா குருமுள மகாதேவ் கிராமத்தில் இருந்து பேசுறேன் விவசாயிங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நடலாம் <laughs> 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 மேல <laughs> போய் <laughs> <laughs> ஜாதிக்கா <laughs> சுந்தரமூர்த்தி தமிழ்நாடு தன்னால் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் நல்லோரோட்டம் ஊடகத்துறை இந்த கமுகுன்ற வார்த்தை நான் இதுவரைக்கும் லைஃப்ல கேள்விப்பட்டது இல்ல என்ன வழக்கை அதாவது பார்த்தேன் புதான் நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்க்கும்போது தென்னை மரம் சார்ந்த ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தெரியுது அது அது பழ வகை மாதிரி தெரியுது அதை பத்தி ஒரு சின்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு தாங்க ஐயா சரி சரி நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி கமுகுங்கிறது ஒரு பெயரு பாக்குங்கிறது என்னொரு பெயர் பாக்கு தான் வழக்கமா நாம பயன்படுத்துற பாக்கு தான் கமுகு கமுகு இது மலையோரங்கள்லயோ அல்லது கொஞ்சம் நல்ல செழிப்பான பகுதிகள்லயோ குறிப்பாக நீங்க இந்த ஊட்டி பகுதி அந்த மேட்டுப்பாளையம் அந்த பகுதியில எல்லாம் அதிக அளவுல பாக்கலாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல பாக்கலாம் தென்காசி செங்கோட்டை பகுதிகள்ல பாக்கலாம் தேனி மாவட்ட மலை அடி வாரங்கள்ல நல்ல செழிப்பான பகுதிகள்ல பாக்கலாம் நல்ல தண்ணீர் நீர் வளம் உள்ள பகுதிகள்ல காணலாம் மேல் கூடுதல் தகவல் ப்ரொஃபசர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஆக்சுவலா வந்து கமுகு வந்து நிறைய தண்ணி தேவை தென்னைக்கு தேவைப்படுறத விட தண்ணி கூடுதல் தேவை அதனால வந்து நிறைய இடத்துல இது சர்வே வேலை கூட ஈல்டு ஆகாது நல்ல இண்டஸ்ட்ரியலா ஈல்டு வரணும்னா நீ பாசன வசதி வேணும் இருந்தா தான் வரும் நல்ல பாசன வசதி வேணும் இல்லைன்னா நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரெயின்ஃபால் வேணும் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மலை அடிவாரங்கள்ல நமக்கு அங்க எல்லாம் கண்டினியூஸா ரெயின் கிடைக்கும் அந்த ஏரியாவில நல்ல செழிப்பா வளரும் மத்த இடங்கள்ல ட்ரை ஏரியாவில இது வராது ரொம்ப நல்லா வளராது Thank you, thank you so much. Thank you, Sundra Murthy, sir. Thank you, Professor. Uh, Adutadaha, Thiru Sangu, our people are talking about Hans Rice. Sangu, please. 
உங்க உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சவுதியில இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேரு சார் நீங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 இதே இந்த இடத்த பொறுத்து நமக்கு வெரைட்டிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்ப தமிழ்நாடு ஏரியாவுக்குள்ளனா அந்த மொஹித் நகர் வெரைட்டி நல்லா வரும் கம்பேர் டு மங்களா சுமங்களா அதை கம்பேர் பண்ணுவோம்ல மொஹித் நகர் நல்லா ஈல்ட் ஆகும் பிறகு இது சாயில் ஃபெர்டிலிட்டியையும் நம்ம கொடுக்குற இந்த நீர்ப்பாசன வசதியையும் பொறுத்து இது ஈல்டு வந்து நம்ம கூடும் யூஸ்வலா ஒரு த்ரீ பஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஒரு பஞ்சில் டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஃபிஃப்டி நட்ஸ் கூட இருக்கும் நல்ல 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 மெயின்டெனன்ஸ்ல ஒரு டுவெண்ட்டி டூ நட்ஸ் சேர்ந்தா ஒரு கிலோ வந்துடும் அப்ப டூ பிப்டினா பத்து கிலோவுக்கு மேல வந்துடும் ஒரு கிலோவுக்கு எழுபது ரூபா எல்லாம் இருக்கு நல்ல பழுத்ததுக்கு பச்சை பச்சை பாக்கு ட்ரை பண்ணா இந்த ஃபார்ம்ல ஆர்வஸ் பண்ணி அந்த கிரீன் அந்த மெச்சூர் ஆன அந்த பாக்கு வந்து கிலோ செவன்டி ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அப்படி வேரியஸ் ப்ரைஸ் இருக்கு சீசன்ல ஒரு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் விற்கும் ஆஃப் சீசன்ல செவன்டி எயிட்டி நைன்டி அப்படி கூட விற்கும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணா கிலோ டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த பறிப்பு பறிப்பு ட்ரை பண்ணா ஒரு ஒரு மரத்துல ஒரு ஏக்கர்ல வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிலோ ஈல்டு கிடைக்கும் ரஃபா ஆவரேஜா டூ ஃபிஃப்டி பட் ஓவரால் திஸ் இஸ் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் ஈவன் கம்பேர் டு கோகனட் ப்ராஃபிட்டபிள் கிராப் இது வந்து இப்போ எத்தனை மினிமம் ஏக்கரை வந்து பண்ண இது வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் த்ரீ ஏக்கரா தட்டி ஏக்கரா எப்படி பண்ணா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மினிமம் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர்ல பண்றதுனா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளான்ஸ் இருக்காங்க மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ஏக்கரா இருந்தா உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு தண்ணி வசதி இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் ஓகே மத்ததெல்லாம் செகண்டரி தண்ணி வசதி டேட்டா டேட்டா சிபிசி ஏரியா என்ன வெப்சைட்ல பார்க்க முடியும் சார் இது அவேலபிள் இருக்கு எது நினைக்கிறேன் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன பொறுத்தவரைக்கு மொஹித் நகர் அது எங்க 
என்ன ஸ்டேட்டஸ் வருது மொஹித் நகர் மொஹித் நகர் வெஸ்ட் பெங்கால்ல உள்ள வெரைட்டி ஆனா இட் இஸ் அவேலபிள் இன் இந்தியா இன் சவுத் தமிழ்நாடு ஆல்சோ இல்லையா சார் ஆமா ஆமா இட்ஸ் அவேலபிள் என்கிட்ட இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மதர் பாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஈவன் சீட்ஸ் கூட அந்த டைம்ல கிடைக்கும் ஆர்வஸ் பண்ண டைம்ல கேட்டிங் கேட்டாங்கன்னா சீட்ஸே கலெக்ட் பண்ணி பிளான் பண்றதுக்கு எடுக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி நல்ல மதர் பாம்ல இருந்து சீட்ஸ் எடுத்து பிளான் பண்ணலாம் வாங்கணும் <laughs> 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 ஆக்சுவலா இதுக்கு லைஃப் வந்து இது ரொம்ப லாங்கா இருக்குறதுனால ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கூட இது இருக்கு இது வளரும் இந்த வெரைட்டி இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டா ஓகே ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆமா ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் பிறகு தான் ஈல்டு வரும் ஃபிஃப்த் இயர்ல தான் ஈல்டு கிடைக்கும் ஃபிஃப்த் இயர்ல கிடைக்கும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஈஸியா வரும் ஈல்டு கடைசி ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஈல்டு கிடைக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் மெயின்டெனன்ஸ் அப்ப <laughs> 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 ஆமாமா இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் டெசர்ட்ல வச்சிருக்காங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு புல்லு எல்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஃபுளோர் மாதிரி புல்லு போட்டு இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு நம்மகிட்ட நிறைய டாஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கு கிடைக்கும் அந்த டாஃப் வெரைட்டிஸ் ஆர்னமெண்டலுக்கு ரொம்ப நல்லா அது பாட்டுல அப்படியே அப்படியே பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் அப்படியே நிற்கும் பாட்டுலயே செடி சட்டியிலேயே நிற்கும் ஸோ இது வந்து மவுத் கேன்சருக்கு யூஸ் ஆகும்ல டொபக்க போடுறவங்களுக்கு வரதுக்கு <laughs> மெடிசனுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றாங்க எவ்வளவு தேவை வரும் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் தகவல்களுக்கும் நன்றி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக டாக்டர் முருகேசன் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் முருகேசன் அவரு உனக்கு கேட்டாரு அவரு இன்டர் கிராப்பா போடலாம் கேட்டாருல அவர் இன்டர்கிராப்பா போனு கேட்டார் தெரியுமா ஒருத்தர் கோகனட்ல சார்ஜ் ஒன்னு கரெக்ட் அப்படி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போட்டார்னா கோகனட்டுக்கு டுவெண்டி சிக்ஸ் ஃபீட் கண்டிப்பா விடணும் சரியா பிளஸ் அரிக்கநட்டோட ஸ்பேஸிங் ரெண்டே முக்கால் மீட்டர் நினைக்கிறேன் ரெண்டே முக்கால் மீட்டர்னா ஒன்பது அடி ஒன்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ஒன்பது அடி இருபத்தி ஆறு ஒன்பது முப்பத்தி அஞ்சு அடி விட்டாதான் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி போடணும் அப்படி போட்டுட்டாருனா தென்னை மட்டையெல்லாம் மேல் நோக்கி வரும் ஆண் பூ வெளியே வரும் பெண் பூ வந்து வெளியே வர டிலே ஆகும் அது வந்து இளநியா மாறாது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஏழரை முப்பத்தி மூன்று அடி ஒன்பதரை 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 அடி அப்படின்னா ஒரு இடவெளி கொடுத்திருந்தா தென்னைக்கு கொடுத்திருந்தா கூட போடலாம் இல்லாட்டி போடாம இருக்கு நல்லது ஏன்னா நீங்க தென்னை முக்கியமா அரிக்கணட்ட முக்கியமா டிசைட் பண்ணணும் இல்ல என்ன ஒண்ணு ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சொன்னாங்க அதாவது 
ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல வந்து அரக்கு நட்டு தன்னைக்கு மேல போயிடும் ஐயா ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ஐயா நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க தேவைப்பட்டவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க 9422444258 வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம் थैंक यू சார் இது பூர்வா ஃபார்ம் சவுத் இந்தியன் பேரா தான் தெரியுது போன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இதுல ஆளு ஏறு ஆளு மேல போற மாதிரி இருக்கா இல்ல மாலு இல்லாம அதுவும் நினைக்கிறேன்
இந்த மிஷினாகவே மேல போய் ஆர்வஸ்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துருது அந்த அளவுக்கு அது நல்லா தான் இருக்கு பட் அது எக்ஸ்பென்சிவ் எப்படி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அதெல்லாம் பாக்குறவங்க எப்படி எக்கனாமிக்கா இருக்குமா அதுதான் பாக்கணும் இருக்கும் <laughs> 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 மேட்டுப்பாளையத்துல ஒரு சென்டர் இருக்கு நினைக்கிறேன் சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆ சார் ஐ எம் செந்தில் குமார் ஓகே ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வெரி குட் சார் சொல்லுங்க சார் சார் நான் இப்போ வந்து என்னுடைய கோகனட் ஃபார்ம் இருக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு ஓகே அது நியர் அபவுட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி செவன் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சரி ஸோ இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து நான் இன்டர் கிராப்பாக வந்து பார்க்கு நடவு போட்டிருக்கேன் சார் சரி அது நைன் ஃபீட் கேப்பில் போட்டிருக்கேன் சரி இன் பிட்வீன் வந்து டூ ரோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சரி அது எப்படி அட்வைசபிளா சார் அது இல்ல அதுதான் சொல்லிட்டாங்க அதாவது தென்னையோ தென்னை தென்னையோ பாக்கு அது ஒத்து போகாது ரெண்டுமே ஒரே வேருக்கும் உரத்துக்கும் சத்துக்கும் வெயிலுக்கும் போட்டி போட கூடிய பயிர் சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் அது வாய்ப்பு குறைவு தான் இருந்தாலும் ஒரு இடைவெளி வைத்திருப்பீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஆறுக்கு மேல ஒரு பத்து அடி ஒருத்தாண்டி <laughs> 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 சார் இப்போ நான் வந்து அது இன்டர்கிராப் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய கேப் இருக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால தான் இன்டர்கிராப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்திருக்காங்க பஸ் ஜோ பஸ் அது ட்ரை பண்ணட்டும் பஸ் ஒரு ஏரியால ட்ரை பண்ணலாம் தவறு இல்ல ஆமா ட்ரை பண்ணட்டும் இன்புட்ஸ் நல்லா கொடுக்க சொல்லுங்க அதுக்கு வேண்டிய உரங்கள் எல்லாம் போட்டு பண்ண சொல்லுங்க நிறைய பேர் பண்றாங்க இப்போ இவர் சொல்ற மாதிரி அவர் ஈரோடு பக்கத்துல நான் பெரம்ப பெரம்பலூர் பக்கத்துல வேப்பந்தட்டையா ஒரு பிளாக் அது பக்கத்துல பண்ணிருக்கேன் ஒருத்தர் நூறு ஏக்கர் வச்சிருக்காரு தென்னை வச்சிருக்காரு எல்லாம் வச்சிருக்காரு பாக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அவர்கிட்ட நான் பார்த்தது சம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அவரு அவரு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரை ட்ரை பண்ணட்டும் அது விட வேண்டாம் என்ன பண்ணுங்க நீங்க கொஞ்சம் டென்சிட்டியை குறைங்க பாக்கு டென்சிட்டியை குறைங்க ஸ்பேஸ பார்த்து வெளிச்சம் வருதான்னு பார்த்துட்டு அந்தந்த இடங்கள்ல பாக்கு வச்சிருக்கும் அவர் பார்த்தா மத்தியான இப்ப அவர் தோட்டத்துல தான் நிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் நிறைய கேப் வெளிச்சம் நிறைய இருக்கு நீங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க அங்க பிளான் பண்ணுங்க பிளான் பண்ணிட்டு அது முதல்ல எடுத்தவுடனே ரொம்ப அடர்த்தி நடவு பண்ணாம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இடங்கள் விட்டு விட்டு பண்ணுங்க இன்ப அது வளர்றத பாத்துக்கிட்டு அப்புறம் நீங்க அடிஷனல்ல செடி நடுங்க நல்ல பாக்கு வந்து இப்ப வரணும் நம்மளும் வெத்தலை போடலாம் விட்ட ஓக்க பாத்துக்கிட்டா வெத்தலை போடணும் வெளிநாட்டுக்காரன் வித்தா நம்ம வெத்தலை போடுவோம் கஞ்சி விற்கிற மாதிரி அவன் கஞ்சி எல்லாம் திரிக்கிறப்போ பழைய கஞ்சி கூட ஆஹ் வரட்டும் ஓகே சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சோமசுந்தரம் பேசுங்க <laughs> 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 Yes. It should be a companion, compatible crop. Even then, Arikinet and Coconut Blanc in the same family, Pestant disease are common. And if you don't have nothing wrong, you can go to 20-20 sides, you can go to 20-30 sides. You can go to two rows, but you can go to a zigzag. But it should not, root competition should not be there. Sunlight competition, it will not reach that, that height. 
இல்ல சார் அதாவது ஒரு சின்ன அதாவது நீங்க சொல்றது ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தாச்சுன்னா அது ஓரளவுக்கு பாதிப்பு கம்மியா தான் இருக்கும் நேரடியா உடனடி பாதிப்பு இருக்காது அப்கோர்ஸ் எப்பவுமே இந்த தென்னையும் சமூகம் வந்து போட்டி பயிர்கள் தான் ரெண்டுமே போட்டி தான் போடும் உணவுக்கு போட்டி போடும் நிழலுக்கு போட்டி போடும் சன்லைட்டுக்கு போட்டி போடும் எல்லாத்துக்கும் போட்டி போடும் அதுலயும் தண்ணீருக்கும் போட்டி போடும் சோ அதுல வந்து போட்டி இருந்தாலும் கூட இடைவெளி இருக்கும் போது அது ஓரளவுக்கு சமாளிக்கும் கண்டிப்பா அதுல சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் ஒரு தென்னை மரத்தை விட உயரத்துக்கு போகும்போது அந்த தென்னை மரத்துக்கு பாதிப்பு கூடுதல் வரும் வச்சுக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு புதுமையான ஒரு நிகழ்ச்சி நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி மன நிறைவான தகவல்களை வழங்கிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு அதிகம் பரிட்சயம் இல்லாத ஒரு பயிர் இப்ப நமது அதாவது எல்லை ஓரங்கள்ல தமிழகத்தின் கேரள எல்லை பகுதிகள்ல பல இடங்கள்ல இருக்குது பட் எல்லா இடமும் கிடையாது பிளைன்ஸ்ல அதிக அளவுல இது பயன்படுத்தப்படவில்லை எனவே இந்த பயிர் தொடர்பான தகவல் நமக்கு அனைவருக்கும் புதிதாக உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு அருமையாக தொகுத்து வழங்கிய விஞ்ஞானி தலைமை விஞ்ஞானி டாக்டர் சி மோகன்தாஸ் அவர்களுக்கு எனது மெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல புதிய வயதிலும் நமக்கு வந்து ரெண்டு மூணு கிளாஸ் எடுத்துட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ன நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பல கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் கேட்டு எல்லோருக்கும் எல்லா தெளிவுகளை பெற்று தர உதவிய அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை தொடர் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்